மியான்மர் நேஷனல் அலையன்ஸ் விமானம் ஒன்று அதன் முன் சக்கரங்கள் அல்லது ஃபார்வர்ட் லேண்டிங் கியர் கீழறங்காத நிலையில் அவசர கால தரையிறக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது இன்று திங்கட்கிழமை மே மாதம் பன்னிரெண்டாம் தேதி காலை இந்த சம்பவம் நடைபெற்றது விமானத்தை செலுத்திய விமானி மிக திறமையாக அவசர கால தரையிறக்கலை செய்ததில் விமானத்தில் இருந்து எண்பத்தொன்பது பேரும் எந்தவித ஆபத்துமின்றி விமானத்தை விட்டு வெளியே வந்தனர் தடமிலக்கம் யூபி ஒன் ஓ த்ரீ விமானம் யாங்கானில் இருந்து காலை ஏழு நாற்பதுக்கு புறப்பட்டு மெண்டலே விமான நிலையத்தில் காலை எட்டு ஐம்பதுக்கு தரையிறங்க வேண்டும் பிரேசில் நாட்டு தயாரிப்பு இஆர்ஜே ஒன் நைன் ஜீரோ எல்ஆர் ரக விமானம் இது விமானம் உயரம் குறைக்கப்பட்டு தரையிறங்கும் ஆயத்தங்கள் செய்யப்படத் தொடங்கிய போதுதான் விமானத்தின் முன்புற சக்கரங்கள் கீழறக்கப்படும் போது எரியும் இண்டிகேட்டர் லைட் எரியவில்லை என்பதை விமானிகள் கவனித்தனர் விமானத்தின் காக்பிட்டில் உள்ள பேனலில் இஐசிஏஎஸ் என்றொரு டிஸ்பிளே உள்ளது விரிவாக்கம் என்ஜின் இண்டிகேட்டிங் அண்ட் க்ரூ அலர்டிங் சிஸ்டம் முன்புற சக்கரங்கள் கீழறங்கவில்லை என்பதை அதன் எச்சரிக்கை சிஸ்டம் உறுதி செய்தது முன்புற சக்கரம் கீழறங்காவிட்டால் அதை கீழறங்க வைக்க வெவ்வேறு வழிமுறைகள் உள்ளன பெரும்பாலான விமானிகள் தரையிறங்க வேண்டிய விமான நிலையத்தை இரண்டு மூன்று தடவைகள் சுற்றி வட்டமடிப்பார்கள் அது கொடுக்கும் கால அவகாசத்தில் சக்கரங்களை தரையிறக்கும் சிஸ்டத்தை ரீசெட் பண்ணுவார்கள் ரீசெட் பண்ணும்போது சில சமயங்களில் சக்கரம் கீழறங்கிவிடும் அப்படியும் கீழறங்காவிட்டால் விமானத்தை முன்புறமாக சடுதியாக சரிப்பார்கள் சக்கரம் உள்ளே சிக்கியிருந்தால் சடுதியான சரிப்பில் சில சமயங்களில் சக்கரம் வெளியே வந்து லாக் ஆகிவிடும் அதுவும் சரிவராவிட்டால் விமான நிலையத்தின் தரை கட்டுப்பாட்டு மைய டவருக்கு அருகால் விமானத்தை பறக்க விடுவார்கள் டவரில் இருப்பவர்கள் சக்கரம் வெளியே வந்து விட்டதா என்று கண்களால் பார்த்து விமானிக்கு ரேடியோ மூலம் சொல்வார்கள் அப்படியும் சக்கரம் கீழறங்காவிட்டால் அவசர கால நிலை அறிவித்துவிட்டு பின் சக்கரங்களில் அவசர கால தரையிறக்கம் செய்வதை தவிர வேறு வழி கிடையாது இந்த விமானத்தை செலுத்திய விமானிகளும் அதே நடைமுறையை பின்பற்றினார்கள் தரை கட்டுப்பாட்டு மைய டவருக்கு அருகால் இரண்டு தடவைகள் பறந்தார்கள் டவரில் இருந்தவர்கள் முன் சக்கரங்கள் கீழறங்காததை உறுதி செய்தார்கள் அவசர கால தரையிறக்கம் செய்ய முடிவு செய்தார் விமானி அதன்பின் விமானம் உயர்ந்து சற்று தொலைவுக்கு சென்று தேவையற்ற எரிபொருளை வெளியே கொட்டியது இதை பியல் டம்ப் என்று சொல்வார்கள் இது செய்யப்படுவதன் காரணம் விமானத்தின் தரையிறங்கும் எடையை அதாவது லேண்டிங் வெயிட்டை குறைப்பதுதான் தரையிறங்கிய விமானம் எடை குறைவாக இருந்தால் விமானத்தை நிறுத்துவது சுலபம் இவ்வளவு முன்னேற்பாடுகளும் செய்யப்பட்ட பின் விமானம் தரையிறங்க வந்தது விமானத்தின் பின் சக்கரங்கள் ரன்வேயை தொட்டபோது நேரம் காலை ஒன்பது மணி ஒன்பது நிமிடங்கள் இனித்தான் இருக்கிறது கடினமான பகுதி தரையிறங்கிய விமானத்தை முன்பகுதி மேலியந்த நிலையில் அதாவது நோஸ் அப் பொசிஷனில் முடிந்தவரை வைத்திருக்க வேண்டும் முன் சக்கரமற்ற தரையிறங்களுக்கு விமானத்தின் நோஸ் அப் பொசிஷனை பன்னெண்டு முதல் பதிமூன்று டிகிரி வரை வைத்திருப்பது பாதுகாப்பானது ஆனால் நீண்ட நேரம் அப்படி பேலன்ஸ் பண்ண முடியாது நீண்ட நேரம் நோஸ் அப் பொசிஷனில் வைத்திருந்தால் விமானம் அதன் பேலன்ஸை இழந்து கவிழ்ந்து விடவும் வாய்ப்பு உள்ளது விமானத்தின் வேகம் கணிசமாக குறைய தொடங்கும் போது நோஸ் அப் பொசிஷனின் கோணத்தை சிறிது சிறிதாக குறைத்து விமானத்தின் முன்பகுதியை தரையில் தொட வைக்க வேண்டும் தரையை தொடும்போது விமானத்தின் முன்பகுதி ரன்வேயை தேய்த்து ஏற்படுத்தும் உராய்வு விமானத்தின் வேகத்தை கணிசமாக குறைத்துவிடும் அதன்பின் விமானம் ஒரு முழுமையான நிறுத்தலுக்கு வந்துவிடும் இப்படியான ஒரு அவசர கால தரையிறக்கலை செய்தார் மியான்மார் நேஷனல் ஏர்லைன் விமானத்தை செலுத்திய விமானி கேப்டன் மியாட் மோ அவுங் தற்போது நீங்கள் திரையில் பார்ப்பவர்கள்தான் மியான்மார் நேஷனல் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தை திறமையாக அவசர கால தரையிறக்கம் செய்த கேப்டன் மியாட் மோ அவுங்கும் இன்றைய விமானத்தில் பணிபுரிந்தவர்களும் மெண்டலே முதலமைச்சர் விமான நிலையத்துக்கு நேரில் வந்து விமானியை பாராட்டினார் 
விமானத்தின் முன் சக்கரங்கள் எதற்காக கீழிறங்கவில்லை என்பது குறித்து ஆராய மியான்மர் நேஷனல் ஏர்லைன் நிறுவனத்தின் பொறியியல் பிரிவைச் சேர்ந்தவர்கள் முயற்சிகளை மேற்கொள்கிறார்கள் இந்த விமானத்தின் பதிவு இலக்கம் இஆர்ஜே ஒன் நைன் ஜீரோ எல்ஆர் அதை வைத்து அதன் கடந்த கால பதிவுகளை நாம் பார்த்தபோது இந்த விமானம் இறுதியாக மெண்டலையில் இருந்து யங்கோனுக்கு யூபி ஒன் த்ரீ ஃபோர் என்ற தட இலக்கத்துடன் சென்று இரவு ஏழு நாற்பதுக்கு திரையிறங்கியது அது நடந்தது இந்த மாதம் ஒன்பதாம் தேதி வியாழக்கிழமை வெள்ளி சனி ஆகிய தினங்களில் இந்த விமானம் இயக்கப்படவில்லை அந்த இரு தினங்களும் விமானம் மெயின்டெனன்ஸ் டெக்கில் வைக்கப்பட்டிருக்க வாய்ப்பு உள்ளது புலனாய்வு அறிக்கை வந்தால்தான் மேலதிக விவரங்கள் தெரியவரும் 